ఆన్సర్ అనే పాసిబిలిటీ ఎవ్రీ సింగిల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యాస్ అని అంటారు ఇస్ అట్ రైట్ అంటే క్యాన్సర్ ఒక కారణం ఏంటంటే జీన్స్ హెరిడిటరీ అనేది ఒకటి అది ఐదు నుంచి పది శాతమే సో నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది స్పాంటేనియస్గా స్పొరాటిక్గా వస్తుంది బట్ రైట్ టైంలో దానికి కొంచెం కేటలిస్ట్ కానీ లేకుంటే యూసీ కార్సినోజెన్స్ క్యాన్సర్ కారకమైన కొన్ని వస్తువుల వల్ల అది స్టిమ్యులేట్ అయ్యి రావచ్చు అంటే క్యాన్సర్ జీన్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడు ప్రతి వ్యక్తిలో మనం చూసినట్లయితే ట్యూమర్ సప్రసాద జీన్స్ ఉంటాయి ట్యూమర్ ప్రమోటర్ జీన్స్ ఉంటాయి సో వీటి యొక్క మోతాదు లెవెల్స్ అటు ఇటు అయినప్పుడు తేడా వస్తుంది అంటే నేను లాస్ట్ టైం కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఫెయిల్యూర్ అయినట్లు ఇప్పుడు మీకు యాక్సిలేటర్ మీరు నొక్కేసే ఉంది అనుకోండి ఫాస్ట్ గ్రో అవుతా ఉన్నాయి సో అంటే ఆ యొక్క ట్రిగ్గర్ అనేది ఆ యొక్క అంటే రిలేషన్షిప్ అంత ప్రపోర్షన్ మారినప్పుడు ఇది ఏర్పడుతుంది అనమాట సో మొత్తానికి సార్ మరి లైఫ్ స్టైల్ అండ్ డైట్ ఎంఫసిస్ ప్రతి ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ మెడిసిన్ లో అందరూ చెప్తున్నారు సార్ రోజు అరగంట వాకింగ్ చేయాలి మినిమం అది అని చెప్పి బట్ ఎక్కడో ఇది ఇంకా ఇంకట్లేదు చూసే ప్రేక్షకులు కావచ్చు చాలా మందికి మీరు అన్నది జీవన శైలి అండ్ క్యాన్సర్ నిజంగానే రిలేటెడ్ అని మనం చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఇటీవల సంఖ్య పెరగడానికి కూడా మెయిన్ రీజన్ అందరూ అడుగుతూ ఉంటారు ఎందుకు డాక్టర్ గారు క్యాన్సర్ సంఖ్య ఎక్కువైపోతుంది ఈ మధ్యన వన్ రీజన్ ఐ సేస్ ఇస్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ నౌ మన జీవన శైలి మార్పు మీరు అన్నట్టుగా శారీరక వ్యాయామం అనేది చాలా తగ్గిపోయింది పోస్ట్ కోవిడ్ మీరు చూస్తే మరి ఎంత అంటే కూర్చున్న చోట అన్నీ అయిపోతున్నాయి పనులు సో సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అనేటువంటిది డెఫినెట్గా వన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పి చాలా స్టడీస్ ప్రూవ్ చేసినాయి సో కనుక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది మనం తగ్గించకూడదు మినిమం థర్టీ మినిట్స్ అడే అట్లీస్ట్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ పర్ వీక్ అనేది మ్యాండేట్ అంటే నాలుగు రోజులన్నా కూడా మీరు వాకింగ్ చేయాలి సో ఫా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కెన్ బి వాకింగ్ మొదలుకుని ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏరోబిక్ యాక్టివిటీ యోగా ఆల్సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆల్ ద మజల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ మట్ మస్ట్ పుట్ ఇన్ టు సమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ యూస్ సార్ మనకి క్లినికల్ గా కోరిలేట్ చేస్తే ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వల్ల ఏం జరుగుతుంది మనకి ఆ పాసిబిలిటీస్ తగ్గడానికి క్యాన్సర్ పాసిబిలిటీ షూర్ అండి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వల్ల ఓవరాల్ గా అంటే ఇప్పుడు మన బాడీలో యూ విల్ హ్యావ్ ఎ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ ఎండోర్ఫిన్స్ అనే హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి రైట్ రైట్ దానివల్ల యూ విల్ యాక్చువల్లీ ఫీల్ సో గుడ్ అంటే మనకి ఎంతో ఒక హ్యాపీనెస్ అనేది కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది ఇది ఒకటే కాకుండా లాట్ ఆఫ్ అంటే గ్రోత్ ఏదైతే ప్రమోట్ చేసేటువంటి యొక్క హార్మోన్స్ ఉంటాయో లేకపోతే ఆ యొక్క సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయో అవి కూడా తగ్గిపోతాయి సో అంటే ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒబేసిటీ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ క్యాన్సర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వల్ల యూర్ యాక్చువల్లీ స్టాపింగ్ ఒబేసిటీ సో ఒబేసిటీ తగ్గటం వల్ల ఏమవుతుంది బాడీలో అట్లీస్ట్ టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ నోన్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఒబేసిటీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి యూట్రస్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి కిడ్నీ క్యాన్సర్ కానీ లివర్ క్యాన్సర్ కానీ సో మల్టిపుల్ ప్యాంక్రైటిక్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి ఆర్ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ సో ఇవన్నీ కూడా ప్రివెంట్ అవ్వాలి అంటే ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ మెయింటైన్ చేయాలి సో బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ లోపల మెయింటైన్ చేయాలి సో అది చేయాలి అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ ఎట్ అగైన్ సార్ బాగా సివియర్లీ ఒబీస్ పీపుల్ కి క్యాన్సర్ వస్తుంది అనే కోరిలేషన్ కూడా లేదు కదా నా నా ఒబీసిటీ ఇస్ డెఫినెట్లీ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అవునా సార్ సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ నేను లాస్ట్ టైం మనం ఒక కాల్ లో కూడా చూసుకున్నాము ఏంటంటే ఫోర్ ఫోర్ ఎయిటీ మరొకసారి నేను రిపీట్ చేస్తాను ఫోర్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లీడ్ టు ఫోర్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డెత్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఎన్సిడీస్ ఎన్సిడీస్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ అట్లాంటి సో నాలుగు మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లీడ్ టు ఫోర్ ఎన్సిడీస్ విచ్ అకౌంట్స్ ఫర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ డెత్స్ ఆ నాలుగు ఏంటి అంటే నెంబర్ వన్ టొబాకో కన్జంప్షన్ అవును ఇది కూడా లైఫ్ స్టైలే కదా యువర్ చాయిసెస్ వాట్ యూ ఈట్ వాట్ యూ వాట్ ఆర్ యువర్ హ్యాబిట్స్ రైట్ సో టొబాకో స్మోకింగ్ కానివ్వండి లేక టొబాకో చూయింగ్ కానివ్వండి దట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ మనం మార్చుకోదగ్గ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఇది మన చేతిలో ఉంది ఇది నెంబర్ టూ వచ్చి అన్హెల్దీ డైట్ ఇప్పుడు డైట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం సో అన్హెల్దీ డైట్ వల్ల యూ హ్యావ్ ఒబేసిటీ ఆల్సో కమింగ్ అప్ బికాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ ఫుడ్ కానివ్వండి లేకుంటే ఎక్సెస్ కన్జంప్షన్ ఆ
ఈ నాలుగు ఎన్సిటీస్ వస్తాయి సార్ ఇక్కడ ఒక విషయం అడగాలి ఈ నాలుగు కూడా లేని వాళ్ళు కూడా విమెన్ ఎస్పెషలీ సడన్ గా నాకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ అయిందని చెప్పి అఫ్ కోర్స్ పోరాడి బయటపడిన వాళ్ళు ఉంటారు సార్ వాళ్ళకి ఏ ఫిఫ్త్ ఫ్యాక్టర్ అయి ఉంటుంది అంటారు స్ట్రెస్ అంటారా లేక ఇంకోటి అంటారా షూర్ అంటే ఇప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ కి దాన్ని మనం అనుకున్నాము మిగతా ట్వంటీ పర్సెంట్ చాలా వేరే కారణాలు కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు క్యాన్సర్ కి నాలుగు మాత్రమే కారణాలు నేను చెప్పడం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పొల్యూషన్ కానివ్వండి లేకుంటే దెర్ విల్ బి యూనో జెనెటిక్ కావచ్చు హెరిడిటరీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఐదు నుంచి పది శాతం హెరిడిటరీ ఉంటుంది అనుకున్నాము సో అది కాకుండా కూడా దెర్ మే బి సో మెనీ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవరాల్ కాంట్రసెప్టివ్ పిల్స్ అధిక అధికంగా వాడటం కావచ్చు లేకుంటే వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఇప్పుడు అర్లీ ఏజ్ ఆఫ్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ మెన్సల్ సైకిల్స్ అండ్ దే డు నాట్ హ్యావ్ చైల్డ్ చైల్డ్ బేరింగ్ ఏజ్లో చైల్డ్ బేర్ చేయలేదు లేట్గా ఫస్ట్ చైల్డ్ బర్త్ అయింది సో వీళ్ళ ఇవన్నీ కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సో గనక అంటే ఇట్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద హార్మోనల్ లెవెల్స్ ఇన్ ద బాడీ స్ట్రెస్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు డైరెక్ట్ గా స్ట్రెస్ వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందని ఎక్కడ ప్రూవ్ చేయబడలేదు రైట్ కానీ ఇండైరెక్ట్ గా ఇట్ ఆల్సో హాస్ మంచి నిద్ర రావడము మెంటల్ హెల్త్ బాగుంటాము ఇవి అతి ఫర్ ఎనీ హెల్త్ బాడీ మనం బాగుండాలంటే కంపల్సరీ మెంటల్ హెల్త్ షుడ్ బి గుడ్ ఏ వయసులో మోస్ట్ ప్రోన్ టు క్యాన్సర్ అని చెప్పొచ్చు సార్ అంటే సగటున యావరేజ్ గా క్యాన్సర్ అనేటువంటిది ఏజ్ పెరిగి కొద్ది రిస్క్ పెరుగుతుంది ఓకే సో అంటే యూజువల్ గా ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ డెకేడ్ అనేటువంటిది కామన్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ఇంకా ఎక్కువగా అంటే ఇప్పుడు ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ లాంటివి సెవెంత్ డెకేడ్ ఎయిత్ డెకేడ్ లో వస్తుంటాయి సో బట్ ఇండియాకి వెస్టర్న్ కంట్రీస్ కి మనం చూస్తే ఒక వన్ డెకేడ్ అర్లీగా ఇండియాలో వస్తుంది రైట్ రైట్ సో ఇప్పుడు వెస్టర్న్ కంట్రీలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ యాభై సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు వస్తూ ఉంటే ఇండియాలో నలభై సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు కనబడతా ఉంటుంది సో అందువల్ల వీ నీట్ టు బి లిట్ బిట్ మోర్ కేర్ఫుల్ రైట్ ఇవన్నీ కాకుండా సార్ స్లీప్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక మనిషి సమతుల్యాన్ని కాపాడడానికి అంటే స్లీప్ అనేటువంటిది మన శరీరానికి రెస్ట్ ఇస్తూ ఉంటుంది బాడీలో అంటే ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతూ ఉంది ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్కడైనా కూడా ఒక డ్యామేజ్ ఒక సెల్స్లో అయినా కూడా ఈ స్లీప్ టైంలో రిపేర్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే మీ బాడీలో ఏదన్నా ఈవెన్ ఇఫ్ దర్ ద ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయినా కూడా అడిక్వేట్ రెస్ట్ తీసుకోవటం వల్ల మనం రిపేర్ మెకానిక్ అని టైం ఇస్తున్నాం రైట్ సో కాబట్టి సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ మినిమం సిక్స్ ఎయిట్ అవర్స్ అనేది అడిక్వేట్ సో మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ ఆల్సో ఈ మధ్యన ఏమవుతుంది ఒబిసిటీ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల చాలా మందిలో స్లీప్ యాప్నియాస్ చాలా మందిలో అయితే స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఎక్కువ కనబడతా ఉంటుంది అందుకే ఏమవుతుంది నైట్ వాళ్ళు సరైన క్వాలిటీ స్లీప్ లేకపోవటం వల్ల డే అంతా కూడా రెస్ట్లెస్ గా ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు ఒక అరగంట పడుకుంటారు సడన్ గా లేస్తారు సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఒబిసిటీ ద వాట్ బి కాల్ ఎ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం అనమాట అంటే ఎంతో మందికి మీరు ఈ మందిలో చూస్తుంటే దానికి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటారు రైట్ సో దీ దీనివల్ల క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ డిస్టర్బ్ అవ్వటం వల్ల డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ డే కూడా వాళ్ళకి ప్రొడక్టివ